வணக்கம் இன்றைக்கி மே மாதம் பதினொன்றாம் தேதி இந்தியாவில் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனைக்குரிய ஒரு நாள் சாதனை செய்யப்பட்ட ஒரு நாள் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நேரடியாக வீடியோ கருத்துக்குள்ளே போயிடலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாவது வருஷம் மே மாதம் பதினொன்றாம் தேதி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மாநிலமான ராஜஸ்தான் இன்றைக்கி இருக்கிறவர்கள மிகப்பெரிய மாநிலம் அப்படின்றது ராஜஸ்தான் அந்த ராஜஸ்தானில் பொக்ரான் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நியூக்ளியர் டெஸ்ட் அதாவது அணுகுண்டை வந்து பயன்படுத்தி அதை வந்து சோதனை செஞ்சு பார்த்தாங்க அணுகுண்டை வந்து வெடிக்க வச்சு பார்த்தாங்க என்னங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாவது வருஷம் மே மாதம் பதினொன்றாம் தேதி கிட்டத்தட்ட இந்த இந்த அணுகுண்டை வந்து வெடிக்க வைக்கிறதுக்கான இந்த ப்ராஜெக்டோட பேர் ஆப்ரேஷன் சக்தி அப்படின்ற மாதிரி பேர் வச்சுருந்தாங்க இந்தியாவோட பாதுகாப்புக்கு முக்கியமாக வந்து தற்காப்புக்காக இந்த அணுகுண்டை வந்து செஞ்சதா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணுச்சு இதில் தமிழகத்தை சேர்ந்த முக்கியமான விஞ்ஞானிகளாக இருக்கிற கலாம் ஐயா அப்துல் கலாம் சார் அப்புறம் சிதம்பரம் பி கே எஸ் ஐயங்கார் சந்தானம் இந்த மாதிரியான மக்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரியான விஞ்ஞானிகள் எல்லாமே இதில் மிக முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து தலைமை தாங்கி இந்த அணுகுண்டு சோதனையை வந்து வெற்றிகரமாக முடித்தாங்க இந்த சோதனை வந்து செஞ்சதுலேருந்து இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இது நடந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது இருபத்தி ஓராவது வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஆகுது இப்படி இருந்தாலும் இந்த நாள் அதாவது இந்த அணுகுண்டு வெடித்த நாளில் இந்தியாவில் தேசிய தொழில்நுட்ப நாளாக வந்து கொண்டாடுறாங்க ஆனால் இந்த சாதனை மட்டும்தான் பண்ணப்பட்டதா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது ஏன்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் ஒரு அஞ்சு நாடுகள் அதாவது ஐநா சபையில் நிரந்தர உறுப்பினர்களாக இருக்கக்கூடிய அஞ்சு நாடுகள் தான் வந்துட்டு இப்போதைக்கு நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்படுது அணு ஆயுத நாடுகள்னு சொல்லி சொல்லப்படுது அஃபிஷியலாக ஆனாலும் மற்ற நாடுகளும் வந்து அணுகுண்டை வந்து வச்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டா நம்ம இஸ்ரேல் வந்து அணுகுண்டு வச்சிருக்காங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு தெரியல அதே மாதிரி பாகிஸ்தான் வந்து ஒரு அணுகுண்டு வச்சிருந்தாலும் அவங்க அஃபிஷியலாக வந்து அணு ஆயுத நாடுகள்னு சொல்லி சொல்லப்படுறது இல்லை ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல வந்து ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல வந்து கையெழு கையொப்பு விடப்பட்ட உலக நாடுகள்ல பெரும்பாலான நாடுகள் வந்து கையொப்பு விடப்பட்ட நியூக்ளியர் நான் ப்ராலிபரேஷன் ட்ரீட்டி அதாவது அணு ஆயுத பரவல் தடை ஒப்பந்தம்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு பண்ணாங்க அந்த அணு ஆயுத பர பரவல் தடை ஒப்பந்தத்துல இந்தியா அப்படின்றது கையெழுத்து போடல கிட்டத்தட்ட மற்ற நாடுகள் எல்லாமே போட்டாங்க இந்த அணு ஆயுத பரவல் தடை ஒப்பந்தத்தின் ஒப்பந்தத்தின்படி வந்து பார்க்கறோம்னா மொத்தமாக ஐநா சபையில் நிரந்தர உறுப்பினர்களாக இருக்கக்கூடிய அஞ்சு நாடுகள் மட்டும்தான் இந்த நியூக்ளியர் வந்து வச்சுக்கிறதுக்கான தகுதியும் நியூக்ளியர் வச்சுக்கிறதுக்கான உரிமை இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க இந்த இந்த சமயத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது சமயத்தில் தான் நாமளும் அணுகுண்டு ரெடி பண்ணிட்டு இருந்ததுனால நம்ம அதில் கையெழுத்து போடல இன்ன வரைக்குமே வந்து இப்போ இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆகுது இன்ன வரைக்குமே நம்ம அந்த அணு ஆயுத பரவல் தடை ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போடலை இந்த மாதிரி கையெழுத்து போடாத நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில நாடுகள் வந்து இருக்கு ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலுல வந்து ஒரு அணுகுண்டு வெடிப்பு வந்து பண்ணாங்க ஸோ அது வந்து மே மாசம் பதினெட்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலாவது வருஷம் வந்து பண்ணாங்க அதோட பேர் வந்து ஆப்ரேஷன் ஸ்மைலிங் புத்தா அப்படின்ற மாதிரி வச்சிருந்தாங்க அதாவது புன்னகைக்கும் புத்தர் அப்படின்ற மாதிரி வச்சிருந்தாங்க புன்னகை அப்படின்னா வந்துட்டு சத்தம் இல்லாம சிரிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து புன்னகை அன்னைக்கு ஏன் புத்தான்னு சொல்லி பேர் வச்சாங்கன்னா அது வந்து புத்தரோட பிறந்த நாள் அதாவது புத்த பூர்ணிமா அதனால மே மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலாவது வருஷம் புன்னகைக்கும் புத்தர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து அந்த பேரை வந்து வச்சாங்க இதுல வந்து ஒரு பேராடாக்ஸ் என்ன அப்படின்னா அணுகுண்டு அப்படின்றது ஒரு அழிவுக்கான ஒரு விஷயம்தான் ஆனா புத்தர் அப்படின்றது அமைதியை விரும்புறவர் ஸோ அமைதியை விரும்புற அந்த புத்தரோட பேரை வந்து நம்ம அணுகுண்டு சோதனைக்கு வந்து வச்சது அப்படின்றது அதான் நம்ம விஞ்ஞானிகளோட ஒரு திறமை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒரு கிளவர்னஸ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் புத்திசாலித்தனம் அப்படின்ற மாதிரி சரி அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாவது வருஷம் வந்து ஒரு ஒரு சோதனை வந்து பண்ணாங்க அந்த சோதனை தான் மே மாதம் பதினொன்றாம் தேதி அணுகுண்டு வந்து வெடித்தாங்க அதுக்கப்புறம் அதாவது மொத்தம் அஞ்சு அணுகுண்டு வந்து கொண்டு கொண்டு போயிட்டு அந்த பொக்ரான் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான் வந்து வச்சு வெடித்தாங்க அந்த அஞ்சில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மூணு அணுகுண்டு வந்து வெடித்தாங்க அதுக்கப்புறம் மே மாதம் பதிமூணாம் தேதி வந்து ரெண்டு அணுகுண்டு வந்து வெடித்தாங்க ஸோ மே மாதம் பதினொன்றாம் தேதி அதாவது ஃபஸ்ட்டு செஷனில் வந்து வெடித்த அணுகுண்டில் மூணுல ஒரு அணுகுண்டு வந்து பார்க்குறோம்னா அணுக்கரு இணைவு தத்துவத்தில் செயல்படுற நியூக்ளியர்
இதன் மூலியமா இந்தியா அப்படின்றது உலக வல்லரசுகள் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் வச்சிருக்கக்கூடிய வல்லரசுகள்ல ஒன்றா மாறிடுது இதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள்லயே வந்து பாகிஸ்தானும் வந்து பார்த்தோம்னா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க ஸோ இப்போதைக்கு வந்து உலகத்துல நிறைய நாடுகள் வந்து அதாவது இந்த ஐநா சபையில மெம்பரா இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாமே வந்து வச்சிருக்காங்க ஐநா சபையில நிரந்தர உறுப்பினர்களா இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாமே இந்த அணுகுண்ட வந்து வச்சிருக்காங்க அதாவது சைனா ரஷ்யா அதுக்கப்புறம் யுஎஸ் யூகே பிரான்ஸ் அப்படின்ற இந்த அஞ்சு நாடுகள் வந்து அணு ஆயுத நாடுகள்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதாவது வருஷம் சைன் பண்ணப்பட்ட அதாவது கையொப்பப்படப்பட்ட அணு ஆயுத பரவல் தடை ஒப்பந்தமா இருக்கிற நியூக்ளியர் நான் ப்ராலிபரேஷன் ட்ரீட்டி அந்த ட்ரீட்டி படி இந்த நாடுகள் மட்டும்தான் அணுகுண்டு நாடுகள் மற்ற நாடுகள் எல்லாம் கிடையாது ஒருவேளை அவங்க அணுகுண்டு வந்து வச்சிருந்திருக்கலாம் சோதனை செஞ்சு பார்த்திருந்திருக்கலாம் ஆனா அவங்க எல்லாமே அணுகுண்டு நாடுகள் கிடையாது அல்லது அணு ஆயுத நாடுகள் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் சோ இந்தியா வந்து அணுகுண்டுகள் வந்து வச்சிருந்தாலும் அதுக்கு அது வந்து இந்தியா அப்படின்றது அவர் அணு ஆயுத நாடுகள் அணு ஆயுத நாடு கிடையாது பாகிஸ்தான் அணு ஆயுத நாடு கிடையாது இஸ்ரேல் வந்து வச்சிருக்கிறதா சந்தேகிக்கிறோம் ஆனா வந்து அவங்க சரியா சொல்ல மாட்டேன்றாங்க இருக்குதா இல்லையா இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னாலும் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டாலும் ஆமான்றாங்க இல்லைன்னு கேட்டாலும் ஆமான்றாங்க அதனால அது உறுதிப்படுத்தப்படல சரி பரவாயில்ல சரி இந்த இதனாலதான் வந்து என்னன்னா நேஷனல் டெக்னாலஜி ஏன்னு சொல்லிட்டு அந்த முதல் அணுகுண்டு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாவது வருஷம் மே மாசம் பதினொன்றாம் தேதி வெடிச்ச அந்த ஞாபகத்து மூலியமா தான் அதை நினைவுபடுத்துறதுக்காக இந்த நேஷனல் டெக்னாலஜி டே அப்படின்றத கொண்டாடுறாங்க ஆஹ் இது மட்டும்தான் பண்ணாங்க அப்படின்னா அப்படி கிடையாது ஏன்னா ஹம்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஹன்சா அப்படின்ற ஒரு 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 ஏர்கிராப்ட வந்து இந்தியாவிலேயே வந்து சொந்தமா வந்து தயார் பண்ணாங்க ஆஹ் அதையும் வந்துட்டு இதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாவது வருஷம் தான் ஆஹ் கரெக்டா அங்க அணுகுண்டு சோதனை நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா பெங்களூர்ல வந்து பாக்குறோம்னா இந்த ஹன்சா அப்படின்ற இந்த ஏர்கிராப்ட் அதாவது ஒரு ஏரோபிளைன் வந்து சொந்தமாவே தயாரிச்சு அதை வந்து பறக்க விட்டு எல்லாத்தையும் வானத்துல வேடிக்கை காட்டிட்டு நம் நாட்டுல வந்து ராஜஸ்தான்ல ஒரு பெரிய வேடிக்கையை வந்து காட்டிட்டாங்க அதான் வந்து உண்மை சோ உலக நாடுகளோட கவனம் எல்லாம் இந்த இந்த பக்கம் இருக்கும்போது நம்ம தெரியாதனமா ஒரு சுட்டித்தனமா வந்துட்டு பாக்குறோம் நம்மளோட தற்காப்புக்காக நம்ம அணுகுண்டு சோதனையை வந்து பண்ணிட்டோம் அப்படின்றது தான் சரி இந்த ஹன்சா அப்படின்னா என்னன்னா அன்னப்பறவை அப்படின்ற மாதிரி மீனி ஹிந்தியில வந்து ஹன்சா அப்படின்னா தமிழ்ல அன்னப்பறவை அப்படின்றது மீனி அப்ப இந்த அன்னப்பறவை மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபிளைட்டை வந்து டெஸ்ட் பண்ணது இந்த ஹன்சா ஃபிளைட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணதும் வந்து இதே நாள் தான் இதே சமயம் திரிஷூல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஏவுகணை அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணாவது வருஷம் வாக்குல இன்டகிரேட்டட் கைடட் மிசைல் டெவலப் பண்ற ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருங்கிணைந்த ஏவுகணை மேம்பாட்டு திட்டம் அப்படின்ற மாதிரி ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு வந்து தலைவராக வந்து இருந்ததுதான் நம்மளோட கலாம் சார் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் அவரோட தலைமையில வந்து பாக்கணும்னா அக்னி பிருத்திவி ஆகாஷ் நாக் திரிஷூல் அப்படின்ற ஏவுகணைகள் வந்து செஞ்சாங்க இந்த திரிஷூல் ஏவுகணையை வந்து க கடைசி தடவையா வந்து சோதனை முயற்சி எல்லாம் பண்ணி பார்த்த நாள் அதுக்கப்புறம் அதை அந்த நாளுன்றதும் இந்த மே மாசம் பதினொன்றாம் தேதி தான் அதனாலதான் வந்து இந்த மூணுமே வந்து ஒண்ணு சேர்றதுனால கிட்டத்தட்ட ஐ மீன் அணுகுண்டு விஷயத்திலையும் வந்து ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் அன்னப்பறவையா இருக்கிற இந்த ஹன்சா அப்படின்ற ஒரு விமானம் வந்து சொந்தமா அந்த விமானம் வந்து என்னன்னா போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பைலட்டை ட்ரெயின் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் விரிவு பாக்குறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி மல்டி பர்பஸா ஒரு ஏர்கிராப்ட் வந்து சொந்தமா ரெடி பண்ணனால் அதுக்கப்புறம் இந்த திரிஷூல் அப்படின்ற இந்த ஏவுகணைய வந்து நம்ம அன்னனைக்கு வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி வந்து பார்த்து பார்த்ததுனால நம்ம இந்த நாள மே மாசம் பதினொன்னாம் தேதிய தேசிய தொழில்நுட்ப நாளா வந்து கொண்டாடுறாங்க இதுல நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து இந்தியனா இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் பெருமை இல்லையா சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் தொழில்நுட்பம் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு வந்து வளர்ந்துருக்குன்னா என்னைக்கு நீங்க நான் வந்து இப்ப வீடியோல நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அதை நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க எல்லாமே காரணம் வந்து தொழில்நுட்பம் தான் தொழில்நுட்பம் அப்படின்றது மனிதன் அதாவது நெருப்பு மாதிரி தான் நெருப்பு வந்து ஒரு காலத்துல அதாவது தொழில்நுட்பம்னா நம்ம எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் மட்டுமே வச்சு பண்ணிட முடியாது அது மட்டும் தான் தொழில்நுட்பம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா தொழில்நுட்பம் அப்படின்றது ஒரு தொழில் ஓகே தொழில்னா ஒரு ஜாப் ஒரு டாஸ்க் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நுட்பம் அப்படின்னா அதை வந்து எந்த அளவுக்கு நுண்ணியமா நம்ம கவனிச்சு ரொம்ப இலகுவாகவும் அதே சமயம் அதோட பயனுறு திறன் சொல்லக்கூடிய எஃபிஷியன்சி வந்து அதிகமாகவும் இருக்கிற இருக்கிற மாதிரி பண்றதுக்கு பேர் தான் இந்த தொழில்நுட்பம் இந்த தொழில்நுட்பம் அ
அது பெரும்பாலான நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது அப்படி கிடையாது அறிவியல் விதிகளை பயன்படுத்தி அந்த அறிவியல் விதிகளை வந்து நம்ம அறிவியலுக்கு அப்ளை பண்ணி ஒரு ஒரு பிரதியிட்டு அதன் மூலியமா வரக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுகள் அதன் மூலியமா விளையக்கூடிய பயன்களை வந்து நம்ம அறுவடை பண்றது தான் தொழில்நுட்பம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் அதன்படி பார்த்தோம்னா பழங்காலத்து மக்களே வந்து நிறைய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்தியாவில் வந்து பார்த்தோம்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலேஷன் சொல்லக்கூடிய சிந்து சமோடி நாகரிகத்துல நிறைய தொழில்நுட்பங்களை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க எப்படி கோதுமைகளை நெல்லுல வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம காய வச்சோம் அப்படின்னா அது அதோட பட்டி கெப்பாசிட்டியை வந்து ரீட்டைன் பண்ணுவோம் அதாவது அதோட முளைத்திறனை வந்துட்டு அதை வச்சிருக்கோம் அடுத்த டைம் சாகுபடி பண்ணோம் அப்படின்னா முளைக்கும் அப்படின்ற அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க இரும்புலாம் வந்து செய்யறதுக்கு பிற்காலத்துல வந்தவங்கலாம் கத்து வச்சிருந்தாங்க குப்தர்கள் காலத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த இரும்பு தூண் டெல்லியில இருக்கக்கூடிய இரும்பு தூண்லாம் வந்து ஒரு தொழில்நுட்பத்துக்கு வந்து சிறந்த எடுத்துக்காட்டு சரி அப்போ நவீன தொழில்நுட்பம் அப்படின்றதான் இப்ப மாடர்ன் டெக்னாலஜி சொல்லக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் உங்களால வந்து உலகத்துல எந்த மூலையில இருந்தாலும் வந்து இதை எந்த நேரத்துல நினைச்ச நேரத்துல வந்து பிளே பண்ணி பார்க்க முடியுது அப்படின்னா அதுக்கு காரணங்கள் வந்து தொழில்நுட்பம் ஒருவேளை இந்த தொழில்நுட்பம் அப்படின்றத நிறைய பேர் ஒரு 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 நெகட்டிவாகவே பார்க்குற மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்து இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் வந்து இருக்கு அதை அப்படி பார்க்க தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம பயன்படுத்துறது தானே நேரம் அப்படின்றது நம்ம கிட்ட இருக்கு அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறோன்றதா அது நம்மளோட வளர்ச்சிக்கு வந்து பயன்படுது நம்மளோட வளர்ச்சியை நோக்கி கொண்டு போகுது அதே மாதிரி தான் நெருப்பு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த நெருப்பு அப்படின்றது எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஒரு காட்டு அழிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துறோமா சமையல் செய்யறதுக்காக பயன்படுத்துறோமா அப்படின்றது அந்த நெருப்பை பத்தின விஷயங்களை நம்ம கொடுக்குது அதனால அதை நம்ம ஆக்கப்பூர்வமான வழிக்கு பயன்படுத்திட்டோம்னாலே போதும் ஏன்னா இந்த இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்கம் அழிவு அப்படின்ற மாதிரி இயற்கையை வந்து ரெண்டா பிரிச்சு பாக்குறது இல்ல அதை வந்து ஒரு செயலா தான் பாக்குது ஏன்னா ஒரு தீக்குச்சி வந்து அழிஞ்சது அப்படின்னா அதை அப்படியும் பாக்கலாம் அல்லது வந்து ஒரு சாம்பல் வந்து உருவாகுது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பாக்கலாம் அந்த வகையில நம்ம தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது தொழில்நுட்பம் இல்லாம இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட எதுவும் கிடையாது நம்ம மறுபடியும் பின்னோக்கி போக முடியாது ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில நம்ம தாண்டிட்டோம் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய நூத்தி முப்பத்தஞ்சு கோடி மக்களுக்கும் வந்து நம்ம ஒரு மூணு வேலையை வந்து உணவு கொடுத்து அவங்களுக்கான உணவு ஊட்டம் அப்படின்றது கொடுத்து சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுகளை வந்து கொடுத்து கொடுத்து அவங்கள வாழ்க்கை தரத்தை வந்து மேம்படுத்தணும் அப்படின்னா தொழில்நுட்பத்தை தாண்டி வேற எந்த ஒரு நண்பர்களையும் நம்ம தேட முடியாது ஸோ அப்ப கண்டிப்பா தொழில்நுட்பம் அப்படின்ற தொழில்நுட்பம் பத்தி நிறைய பேசலாம் பட்டு நேரம் கருதி நம்ம இந்த வீடியோவை நம்ம இதோட முடிச்சுக்கிறோம் ஸோ இணையோ தொழில்நுட்பம் அப்படின்றது எல்லாத்துக்கும் பயன்படுது அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதை நினைவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு நாள் தான் இந்த மே மாசம் பதினொன்றாம் தேதி அப்படின்றது ஸோ தேசிய தொழில்நுட்ப நாள்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வந்து அடிப்படையில இருந்து இந்தியா ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அதாவது ஒரு ஒரு ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து பயோ இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே அடிப்படை கட்டமைப்புல இருந்து வந்தது அப்படின்றதுல இந்த தேசிய தொழில்நுட்ப நாளை வந்துட்டு நாம கொண்டாடாம வேற யாரு கொண்டாடுறது